আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স এনএসআই এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার প্রতি চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 42 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 42 নম্বর অঙ্কে ছিল একটি ডিম বিক্রেতা প্রতিটি 8 টাকা দরে 1200টি ডিম ক্রয় করে 3 ভাগে 1 অংশ ডিম পচে গেল অবশিষ্ট প্রতিটি ডিম কি দরে বিক্রয় করলে বিক্রেতার কোনো লাভ বা ক্ষতি হবে না এর মানে হচ্ছে তিনি যে দামে কিনেছিলেন সেই দামেই বিক্রি করবেন এখন সে 1200 ডিম কিনেছিল 1200 ডিমের মধ্যে 3 ভাগের 1 ভাগ পচে গিয়েছিল তাহলে পচে গিয়েছিল হচ্ছে 400 ডিম তাহলে তার কাছে বাকি থাকে হচ্ছে 1200 থেকে 400 ইকুয়াল টু হচ্ছে 800 ডিম বাকি থাকে এই 800 ডিমে যদি লাভ লস না হয় তাহলে 1200 ডিম যে ডিম সেই একই দামে বিক্রি করতে হবে অর্থাৎ বারোশো ডিম দিয়ে আমি কিনেছিল সেই দামে বিক্রি করতে হবে সমান সমান আসবে হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ অর্থাৎ এক দশমিক পাঁচ গুণ বেশি দামে বিক্রি করতে হবে তো আগে সে বিক্রি করে কিনেছিল হচ্ছে আট টাকা করে এখন বিক্রি করতে হবে আট ইন্টু এক দশমিক পাঁচ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে বারো টাকা অর্থাৎ বারো টাকা দরে বিক্রি করতে হবে এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর চাতাল্লিশ নম্বর চাতাল্লিশে বলা আছে একটি কারখানায় পাঁচ দিনে দুই হাজার মোটরসাইকেল তৈরি হয় চার সপ্তাহে উক্ত কারখানায় কতটি মোটরসাইকেল তৈরি হবে তো পাঁচ দিনে তৈরি হয় হচ্ছে দুই হাজার চারশো পঞ্চাশ মোটর সাইকেল তাহলে এক দিনে তৈরি হবে হচ্ছে দুই হাজার চারশো পঞ্চাশ ভাগ হচ্ছে পাঁচ আর এখানে চার সপ্তাহ মানে হচ্ছে চার সাতা আঠাশ দিনের হিসাব আঠাশ দিনের হিসাব আসলে আঠাশ দিয়ে আমরা গুণ করব ওইটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে তেরো হাজার সাতশো বিশটি মোটর সাইকেল অর্থাৎ তেরো হাজার সাতশো বিশটি মোটর সাইকেল তৈরি করা যাবে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর চুয়াল্লিশ নম্বর চুয়াল্লিশে বলা আছে তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে কত যোগ করলে যোগফল পাঁচ ও সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হচ্ছে একশো একশো সাথে যদি আমরা পাঁচ যোগ করি তাহলে একশো পাঁচকে পাঁচ দ্বারাও ভাগ করা যায় সাত দ্বারাও ভাগ করা যায় সেই ক্ষেত্রে পাঁচ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর পঁয়তাল্লিশ নম্বর পঁয়তাল্লিশে বলা আছে আট দশ ষোলো চোদ্দো ষোলো বিশ উপাত্যগুলোর মধ্য কত তো এটা সিরিয়ালে সাজাতে হবে আট দশ চোদ্দ ষোলো ষোলো বিশ এর মধ্যে মধ্য যেটা আছে সেটা এখানে পড়বে মাঝখানে পড়বে সেই ক্ষেত্রে চোদ্দ যোগ ষোলো ভাগ আসবে দুই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে পনেরোই পনেরো হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর ছেচল্লিশ ছেচল্লিশে বলা আছে একটি একশো বিশ ফুট দৈর্ঘ্য এবং আশি ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট আয়তাকার ঘরের মেঝেকে বর্গাকার টাইলস দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে দিতে হবে সর্বোচ্চ সাইজের বর্গাকার টাইলসের বাহুর দৈর্ঘ্য কত তো এটা অপশন দেখে করতে হবে আমাদের একশো বিশ ইন্টু সত্তর এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে আট হাজার চারশো বর্গ ফুট তো আট হাজার চারশো বর্গ ফুটকে আমরা যদি এখানে দশ স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করি অর্থাৎ দশ ধরে নেই তাহলে এটা আসবে হচ্ছে চৌরাশি অর্থাৎ অপশনে যেগুলো দেওয়া আছে দশ পনেরো এগারো পাঁচ অর্থাৎ দশের বর্গ হচ্ছে একশো এটা দ্বারা ভাগ করা যায় পাঁচ যেহেতু দশের ছোট সেই ক্ষেত্রে এটার অপশন না নিয়ে আমরা এগারো এগারোকে স্কোয়ার করলে আসবে হচ্ছে একশো একুশ একশো একুশ ধরা আট হাজার চারশোকে ভাগ করা যায় না আর পনেরো স্কোয়ার ইকুয়াল টু দুইশো পঁচিশ এইটার দ্বারাও আট হাজার চারশোকে নিঃশেষে ভাগ করা যায় না সেই ক্ষেত্রে উত্তর হবে হচ্ছে দশ তারপরে প্রশ্ন নম্বর সাতচল্লিশ সাতচল্লিশে বলা আছে পাঁচ অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যাটি সাত এগারো একুশ এবং তেইশ ধারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয় তো এখানে সাত এগারো একুশ তেইশ ধারা নিঃশেষে বিভাজ্য করতে গেলে লসক করতে হবে লসক করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে পাঁচ হাজার তো এখানে অপশনগুলোর মধ্যে আমাদের দেখতে হবে কোন সংখ্যাটা পাঁচ হাজার তিনশো তেরো দ্বারা ভাগ করা যায় সেই ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে পঁচানব্বই হাজার ছয়শো চৌত্রিশ এটাকে পাঁচ হাজার তিনশো তেরো দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায় সেই ক্ষেত্রে পঁচানব্বই হাজার ছয়শো চৌত্রিশ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর আটচল্লিশ আটচল্লিশে বলা আছে একটি ঘড়ি একশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করায় কমপক্ষে শতকরা বিশ টাকা ক্ষতি হয় নিচের কোনটি ঘড়ির ক্রয় মূল্য হতে পারে না প্রশ্ন একটু ভুল আছে আপনারা যেই সিস্টেমে করি আমরা সেটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য অপশনগুলো যদি দেখি একশো ষাট বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো পঞ্চাশ একশো সত্তর ক্রয় মূল্য হচ্ছে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো পঞ্চাশ ক্রয় মূল্য একশো আশি টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হবে একশো পঞ্চাশ ক্রয় মূল্য একশো নব্বই টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হবে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ তো এখানে লস হয়ে যাচ্ছে দশ টাকা এখানে লস হয়ে যাচ্ছে বিশ টাকা এখানে লস হয়ে যাচ্ছে তিরিশ টাকা এখানে লস হয়ে যাচ্ছে চল্লিশ টাকা তো এটাকে যদি আমরা পার্সেন্টেজে ভাগ করি ভাগ করতে হবে এটাকে একশো ষাট দ্বারা ভাগ করতে হবে এটাকে একশো সত্তর দ্বারা
তখন ক্রয় মূল্য কত হতে পারে তখন উত্তর হতে হচ্ছে একশো নব্বই আলটিমেটলি এখানে একশো ষাট একশো সত্তর একশো আশি একশো নব্বই স্পেসিফিক কোনো উত্তর বলা যায় না তারপর প্রশ্ন নম্বর আটচল্লিশ নম্বর আটচল্লিশে বলা আছে একটি বই একশো বিশ টাকায় কিনে একশো টাকায় বিক্রি করে দিলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে তো বইটি যদি একশো বিশ টাকায় কিনেন আর একশো টাকায় বিক্রি করেন তাহলে বিশ টাকা ক্ষতি হয় বিশ টাকা ক্ষতি হয় হচ্ছে একশো বিশ টাকার মধ্যে তাহলে একশো টাকার মধ্যে কত হয় সেটি বের করতে হবে আসবে হচ্ছে ষোলো দশমিক ছয় সাত টাকা শতকরা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর পঞ্চাশ নম্বর পঞ্চাশে বলা আছে একটি যোগে হাইড্রোজেনের পরিমাণ অক্সিজেনের পরিমাণের অর্ধেক এবং হাইড্রোজেনের পরিমাণ কার্বনের পরিমাণের এক তৃতীয়াংশ যৌগের ভর একশো আশি গ্রাম হলে ওই যৌগের হাইড্রোজেনের পরিমাণ কত তাহলে প্রশ্ন মতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনুপাত হবে এক ইস্টু দুই আবার হাইড্রোজেন এবং কার্বনের অনুপাত যেটা আছে এটা হবে হচ্ছে এক ইস্টু তিন তাহলে সবগুলো যদি আমি কম্পাইল করি তাহলে হাইড্রোজেন অক্সিজেন কার্বন আসবে হচ্ছে এক ইস্টু দুই ইস্টু তিন আমাদের হাইড্রোজেন তাহলে টোটাল ছয়ের মধ্যে হচ্ছে এক অর্থাৎ তিন দুই আর এক ছয়ের মধ্যে হচ্ছে এক টোটাল একশো আশি গ্রামে বের করতে হবে এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে তিরিশ গ্রাম এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর একান্ন একান্নতে বলা আছে তিনটি ক্রমিক বেজের সংখ্যার যোগফল সাতান্ন তৃতীয় সংখ্যাটি কত তো তিনটি ক্রমিক বেজের সংখ্যার যোগফল যদি সাতান্ন হয় এটাকে তিন দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে উনিশ এটা আসবে হচ্ছে গড় গড় হবে হচ্ছে অবশ্যই মাঝখানের সংখ্যাটা তাহলে আসবে হচ্ছে এটা উনিশ এটা আসবে একুশ আর এটা সংখ্যা হবে হচ্ছে সতেরো বড় সংখ্যাটা হচ্ছে একুশ এটাই বের করতে বলা হয়েছে এটি তৃতীয় সংখ্যা একুশ এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর বানো নম্বর বানোতে বলা আছে একটি যৌথ ব্যবসায় রহিম করিম ও সাকিব যথাক্রমে বিশ হাজার তিরিশ হাজার ও চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে শুরু করল তিন বছর পরে শতকরা তিরিশ টাকা লাভ থেকে সাকিবের লাভের টাকার পরিমাণ কত তো সাকিব এখানে ব্যবসা করে হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে শতকরা তিরিশ টাকা যদি লাভ হয় তাহলে তিরিশ ভাগ একশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে বারো হাজার টাকা অর্থাৎ সাকিব পাবে হচ্ছে বারো হাজার টাকা এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর তেপ্পান্ন নম্বর তেপ্পান্নতে বলা আছে একটি সংখ্যা থেকে সংখ্যাটি চল্লিশ পার্সেন্ট বিয়োগ করলে তিরিশ থাকে সংখ্যাটি কত তো ধরে নিয়ে সংখ্যাটি এক্স এখান থেকে সংখ্যাটি চল্লিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ পয়েন্ট ফোর এক্স বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে থার্টি তাহলে করলে আসবে পয়েন্ট সিক্স এক্স ইকুয়াল টু থার্টি বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি বাই পয়েন্ট সিক্স এটা সমাধান করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে পঞ্চাশ এই পঞ্চাশ হবে হচ্ছে সংখ্যাটি এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর চুয়ান্ন চুয়ান্নতে বলা আছে তিন বছর পূর্বে মা উমের বয়স যথাক্রমে সাতাশ এবং দুই বছর ছিল পাঁচ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত কত হবে তো তিন বছর পূর্বে মা ও মেয়ের বয়সের অনুপাত ছিল সাতাইশ আর দুই এটা অনুপাত না স্পেসিফিক বয়সে এটা ছিল সাতাইশ দুই এবং তিন বছর পরে অর্থাৎ বর্তমানে যদি আমরা তিন যোগ করি তাহলে এটা পাবো হচ্ছে তিরিশ এটা পাবো হচ্ছে পাঁচ আর পাঁচ বছর পরের অনুপাত জিজ্ঞাসা করা হয়েছে পাঁচ বছর পরে সকলের সাথে পাঁচ যোগ হবে এটা আসবে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ এটা আসবে হচ্ছে দশ পঁয়ত্রিশের দশের অনুপাত করলে আমরা পাবো হচ্ছে সাত অনুপাত দুই এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর পঞ্চান্ন নম্বর পঞ্চান্নতে বলা আছে এক থেকে বিশ পর্যন্ত কয়েকটি মৌলিক সংখ্যা আছে এক থেকে বিশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো সতেরো উনিশ এই মোট হচ্ছে আটটি মৌলিক সংখ্যা আছে আট হবে প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর ছাপ্পান্ন নম্বর ছাপ্পান্নতে বলা আছে এ কিউব মাইনাস নাইন প্লাস এ প্লাস ওয়ান হোল কিউব রাশিটির একটি উৎপাদক এ মাইনাস ওয়ান এবং অপর একটি উৎপাদক কত তো এটা যদি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে পাবেন এ কিউব মাইনাস নাইন প্লাস এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ প্লাস ওয়ান এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে টু এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ মাইনাস এইট যেহেতু বলা আছে এ মাইনাস ওয়ান একটি উৎপাদক তাহলে আমরা সাজিয়ে লিখবো টু এ কিউব মাইনাস টু এ স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এ স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এ প্লাস এইট এ মাইনাস এইট এখান থেকে আমরা টু এ স্কোয়ার কমন নিব এ মাইনাস ওয়ান প্লাস ফাইভ এ কমন নিব এ মাইনাস ওয়ান প্লাস এইট কমন নিব এ মাইনাস ওয়ান এটা করলে পাওয়া যাবে এ মাইনাস ওয়ান টু এ স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এ প্লাস এইট অর্থাৎ টু এ স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এ প্লাস এইট হবে হচ্ছে অপর উৎপাদক এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর সাতান্ন নম্বর সাতান্নতে বলা আছে যে কোনের ডিগ্রির পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি হলে তাকে কি কোন বলে তো নব্বই ডিগ্রি যদি হয় তাহলে এটাকে বলা হয় হচ্ছে সমকোণ এই সমকোণ হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর আটান্ন নম্বর আটান্নতে বলা আছে ত্রিভুজ এ
কোনটি নয় স্পেসিফিক্যালি পাওয়া যেত যদি এখানে বলা হতো সি হচ্ছে অতিবুজ তাহলে আমরা এটা অপশন দিতে পারতাম বা এটা উত্তর বলতে পারতাম সেক্ষেত্রে কোনটি নয় হবে প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর উনষাট নাম্বার উনষাটে বলা আছে নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা অপশন থেকে দেখা যায় উনষাট হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আমাকে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধ